കാർബണിക് സോളിഡിലെ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അയോണിക് സോളിഡുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അടുത്ത ഡിഫക്റ്റ് അതാണ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് നോൺ അയോണിക് സോളിഡിലെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതേസമയം ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോൺ അയോണിക് സോളിഡുകളുടെ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം കാരണം അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതായത് ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിച്ചാലും എന്ത് ചാർജ് ഇപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കണം സീറോ അതുകൊണ്ട് എത്ര പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആണോ പോകുന്നത് അത്രയും തന്നെ ഏതും പോയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് അയോണും പോയിരിക്കും അതാണ് അയോണിക് സോളിഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിക്കും പക്ഷെ അവിടെ അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം അത് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കണം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ ഡിഫക്റ്റ് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാതെ അതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അയോണിക് സോളിഡിലെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റിനെ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്നും അയോണിക് സോളിഡിലെ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റിനെ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റിന്റെ ഡെവൻഷൻ നോക്കാം ഇഫ് ആൻ അയോൺ ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഒക്യുപൈസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി അസ് വെൽ ആസ് ടോഷോമെട്രി ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും പറയണം എന്നില്ല ഇത് മതി ഇഫ് ആൻ അയോൺ ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഒക്യുപൈസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ദൻ ദ ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ അത്രയും മതി ഇഫ് ആൻഡ് അയോൺ ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഒക്യുപൈസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് നമ്മൾ അത് പലപ്പോഴും പറയും ഇങ്ങനെ പറയും ഡിസ്ലക്യൂഷൻ ഓഫ് അയോൺ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് നോർമൽ സൈറ്റ് ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് രണ്ട് സൈമ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് അയോൺ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് നോർമൽ സൈറ്റ് ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് അതിനാണ് ഇത് പറയുന്ന ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മിസ്സിംഗ് മിസ്സിംഗ് ഓഫ് ആരാ അയോൺ അയോൺ ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാ ഇറ്റ്സ് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഒക്യുപൈസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീറ്റ് സോറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അയോണിക് സോളിഡ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ അയോണിക് സോളിഡിൽ നിന്ന് അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോൺ എന്ത് ചെയ്തു പോകും അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി അതിന് പുറത്തേക്ക് വിട്ടുപോകാൻ പറ്റിയല്ലോ പുറത്തേക്ക് അത് പോവുകയാണ് അതിന്റെ കൂടെ ആരും വേണം നെഗറ്റീവ് അയോണും വേണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരെന്താ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ മിസ് ചെയ്ത് പോയാൽ അതിന്റെ പേരെന്താ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഇത് മിസ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറി എന്നിട്ട് എവിടെ ഒക്യുപൈ ചെയ്തു അതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോയി അപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോണുകളുടെ എണ്ണം ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് അത് എന്തായിരിക്കും ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ആരാണ് അയോൺ ലാറ്റിസ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് ഏതുപേര് പറയുന്നത് ഫ്രങ്കൾ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ നോൺ അയോണിക് സോളിഡിൽ കണ്ടപ്പോൾ പാർട്ടികൾ എല്ലാം ചാർജ് ഇല്ലാത്തവരാ അവരെല്ലാം അവരുടെ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വേറൊരാളെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ വന്ന് ഇവിടെ അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവരെല്ലാം അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കും വേറൊരാൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഉള്ള സ്പീഷ്യസ് അല്ലേ വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കത്തില്ല ഒന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് നടക്കുന്നത് അല്ല
ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് അയോണിക് സോളിഡുകളിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന നോർമൽ സൈറ്റിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഒരാൾ തന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകത്തേ ഉള്ളൂ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോകത്തേ ഉള്ളൂ പുറമേ നിന്ന് ആരും ഇതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല വരത്തില്ല അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രംഗൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ എന്താ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോർമൽ സൈറ്റില് ഇരിക്കേണ്ടി ഇരുന്ന ഒരു അയോൺ എങ്ങോട്ട് പോയി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോയി അത് സാധാരണ എപ്പോഴും പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റയോണേ പോകും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അറിഞ്ഞിരുന്നോണം കാറ്റയോണിന്റെ സൈസ് എപ്പോഴും ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തെക്കാളും കുറവാ നിങ്ങൾ അത് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലാണ് എന്റെ ഓർമ്മ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തെക്കാളും സൈസ് ആർക്ക് കുറവാ കാറ്റയോൺ പക്ഷെ ആനോണിന്റെ സൈസ് ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തെക്കാൾ എപ്പോഴും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അയോണുകളുടെ സൈസ് ഡിഫറെന്റ് ആ അപ്പം പോസിറ്റീവ് അയോണായി കാറ്റയോണിന്റെ സൈസ് ചെറുതും നെഗറ്റീവ് ആയ അയോണായി ആനോണിന്റെ സൈസും വലുതുമാണ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള സൈസ് തീരെ ചെറുതാണ് ഇപ്പൊ ഈ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഇത്രയും വലുതാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രയൊന്നും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല ത്രീ ഡയൻഷൻ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പാർട്ടിക്കിളിനെ അടുക്കി വെക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഗ്യാപ്പാ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ പോയി ഇരിക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റിയല്ല നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം അതിന്റെ സൈസ് വലുതാണ് അങ്ങോട്ട് ആരെയും പോകൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് കാറ്റിയോൺ ചെറിയ കാറ്റിയോണേ പോകും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെമനിഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ മിസ്സിങ് ഓഫ് കാറ്റിയോൺ എന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മിസ്സിങ് ഓഫ് കാറ്റിയോൺ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് നോർമൽ സൈറ്റ് ടു ദി ഏതാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് കാറ്റിയോൺ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് നോർമൽ സൈറ്റ് ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ മാറ്റപ്പെടുക അതാ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എവിടെ നിന്ന നോർമൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് ഏത് പരിവിളിക്കുന്നത് സംഗൽ ഡിഫക്റ്റ് ഈ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന അയോണുകളുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ സൈസ് എന്തായിരിക്കും ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ സൈസ് പോസിറ്റീവ് അയോണും നെഗറ്റീവ് അയോണും തമ്മിൽ സൈസിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വരച്ചപ്പോ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പോസിറ്റീവ് അയോണും നെഗറ്റീവ് അയോണും തമ്മില് സൈസ് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ നോൺ അയോണിക് കോമ്പൌണ്ടിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരാൾ എക്സ്ട്രാ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് വരുക പാർട്ടിക്കളിന്റെ എണ്ണം കൂടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞായിരുന്നു ചില കേസുകൾ ഡെൻസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല പിന്നീട് പറയാം അത് ഇതാണ് ഫ്രംഗൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ആക്യാറ്റിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആയതിന്റെ എണ്ണത്തിന് വ്യത്യാസമൊന്നും ഒന്നില്ല പാർട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല വോളിയത്തിനും വ്യത്യാസമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റിക്ക് നോ ചേഞ്ച് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി അതാണ് ഫ്രംഗൽ ഡിഫക്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കപ്പാരിസൺ അത് കൂടുതലാണ് ഇനി ഇത് ഷോർട്ട് ക്യാൻ ഫ്രംഗൽ ഡിഫക്റ്റിന്റെ വേറൊരു ഡയഗ്രാം കൂടി തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോൺ പോയപ്പോൾ ഒപ്പം ഒരു നെഗറ്റീവ് അയോൺ പോയി തുല്യണം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏത് ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്ട് ഫ്രംഗൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാറ്റിയോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട അയോൺ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി ഇന്ത്യയെ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ നോർമൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് മാറി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് ആര് പോകുന്നത് വഴി കാറ്റിയോൺ പോകുന്നത് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് ഏത് പേര് പറഞ്ഞത് ഫ്രംഗൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇവിടെ പാർട്ടികളുകളൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റിക്ക് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഇവിടെ പാർട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മാസ് കുറയും അതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇനി ഈ കമ്പാരിസൺ ക
മൂന്നാമത്തെ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റിൽ ഈ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റിക്ക് കുറവ് സംഭവിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ആ പാർട്ടികൾ അതിൽ നിന്ന് മിസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റിനോ ദിസ് ഹാസ് നോ ഇഫക്ട് ഓൺ ഡെൻസിറ്റി ദിയർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റിക്ക് എന്തില്ല യാതൊരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് This type of defect is found in highly ionic compounds with high coordination number. Short key defect is not known as high coordination number. Is Frangle defect is not known as high coordination number. This example is not known as low coordination number. This example is not known as short key defect. This example is not known as sodium chloride and cesium chloride. This example is not known as silver chloride and cesium chloride. ബ്രോമേഡ് എന്നാൽ നിങ്ങളിവിടെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ സിൽവർ ബ്രോമേഡിന് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഏത് ഡിഫക്റ്റും കാണിക്കും സോറി ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഏത് ഡിഫക്റ്റും കാണിക്കും ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റും കാണിക്കും അത് അതിന്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരേ സമയം ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റും ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റും കാണിക്കുന്ന മോളിക്കൂൾ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതായിരിക്കും എ ജി ബി ആർ എ ജി ബി ആർ ഏതൊക്കെ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കും ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റും കാണിക്കും ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റും കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഷോർട്ട് കീ ആൻഡ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റുകളുടെ ഡിഫറൻസുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ്